అండ్ సెట్ వేసినప్పుడు క్లైమేట్ హ్యాస్ టు సపోర్ట్ ఎప్పుడైనా వర్షాలు పడడం ఏదైనా ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ అవ్వడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయా అంటే సి అగైన్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ద బడ్జెట్ ఇప్పుడు అలాంటి ఏమైనా హ్యాసిల్ జరిగినప్పుడు ప్రొడక్షన్ హ్యాస్ టు అగైన్ రీడూ థింగ్స్ దే హ్యావ్ టు స్పెండ్ మోర్ మనీ అవన్నీ కూడా జరిగినాయి బికాస్ ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ నుంచి మనం అనుకుంది ఏంటంటే దెర్ ఇస్ నో నాట్ మచ్ ఆఫ్ గ్రీనరీ అండ్ ఆల్ వర్షాలు అవన్నీ అసలు లేకుండా ఒక డ్రై ల్యాండ్ లాగా చూపిద్దామని సో వీ హ్యావ్ టు షూట్ మ్యాక్సిమం ఇన్ సమ్మర్స్ సమ్మర్ టైంలోనే షూట్ చేయడం జరిగింది బికాస్ లాస్ట్ టైం వర్షాలు అవి ఎక్కువ వలన ఆ వర్షాల టైంలో వీ డింట్ షూట్ ఎనీథింగ్ మళ్ళీ వర్షాలు ఆగిన తర్వాత షూట్ చేయాల్సి వచ్చింది బట్ ఆ వర్షాల టైంలో సెట్ వైజ్ కానీ ఇది కానీ ఏజింగ్ వైజ్ కానీ కొంచెం డ్యామేజ్ అయ్యి మళ్ళీ బొగ్గంతో కూడా కొట్టుకెళ్ళిపోయి మళ్ళీ బొగ్గు నింపి అవన్నీ చేయాల్సి వచ్చింది ఆఫ్టర్ వర్షాలు ఎంత బొగ్గు తీసుకొచ్చారు ఏమన్నా ఐడియా ఉందా అబు ఐ థింక్ మోర్ దెన్ ఫార్టీ టిప్పర్స్ ఆఫ్ కోల్ అయితే తీసుకొచ్చామండి ఫర్ వన్ టైమ్ థింగ్ అగైన్ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు రీఫిల్ ఇట్ ఒకసారి ఒక విలేజ్ మొత్తం నింపడానికి మనకి ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ట్రక్స్ దాకా తీసుకురావాల్సి వచ్చింది మీరు బ్యూటిఫుల్ సెట్స్ వేసారు ఇలాంటి సెట్స్ కూడా వేసారు కదా విచ్ ఈస్ యువర్ కప్ ఆఫ్ టీ ఏది బాగా మీకు నచ్చదు అది కలర్ఫుల్గా చూపించడం ఇలాంటి రస్టిక్ సి ఐ లైక్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ థింగ్స్ ఇప్పుడు చేసిన పిల్లలు రెండోసారి చేయడం అనేది నాకు కొంచెం ఐ మైట్ నాట్ బి సో మచ్ హ్యాపీ డూయింగ్ సంథింగ్ న్యూ ఎగ్జైట్స్ మీ మోర్ సో ప్రతి సినిమా నాకు అలాంటి సినిమాలే పడ్డాయి అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్లే ఉన్నాయి సో ఐఎమ్ హ్యాపీ టిల్ నౌ బికాస్ ఇప్పుడు శ్యామ్ సింగ్ రాయ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫిక్షనల్ అండ్ బెంగాల్ టైప్ ఇది కంప్లీట్లీ రియలిస్టిక్ సో రెండిటికీ వ్యత్యాసం ఉంది సో ఐఎమ్ లక్కీ ఇన్ ఆఫ్ ద టైమ్ గెటింగ్ డిఫరెంట్ జాబ్స్ టు డూ సో ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ ఇట్ అండ్ ఏదైనా సినిమా వచ్చిందంటే కంపారిజన్ విల్ గో ఆన్ ఈ సినిమాని పుష్ప అని కేజీఎఫ్ అని బొగ్గు ఉంది కాబట్టి కేజీఎఫ్ అని గెటప్ ఇలా ఉంది కాబట్టి పుష్ప అని ఇలా కంపేర్ చేస్తున్నారు మీరు ఏమైనా డిఫరెన్షియేట్ చేయగలరా ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దాట్ అనేది లుక్స్ ఓన్లీ డిఫైన్ చేసి మనం ఒక సినిమా కథ అనుకోవటం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ కాదండి ఎందుకంటే సి ఫర్ సి జనరల్ స్పీకింగ్ ఒక లవ్ స్టోరీ అంటే ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి అల్టిమేట్లీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ ఏ హ్యాపీ ఎండింగ్ దిస్ దిస్ వాట్ ఈస్ ద లవ్ స్టోరీస్ అండ్ ఎనీ ఏదైనా స్టోరీ సిమిలర్ కాన్సెప్టే ఉంటుంది అట్లా అని చెప్పి ఒక సినిమాతో కంపేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు దిస్ నథింగ్ టు డూ విత్ పుష్ప పుష్పకి సంబంధించిన లుక్ అలా అనిపిస్తుందేమో కానీ ఇప్పుడు జుట్టు పెంచితే ఏ మనిషిని అలాగే అనిపిస్తాడు గడ్డ పెంచితే ఏ మనిషిని అలాగే అనిపిస్తాడు ఓన్లీ బికాస్ పుష్ప కేమ్ బిఫోర్ ఓన్లీ బికాస్ ఇట్ గాట్ సో మచ్ అప్లాడ్ ఇన్ పబ్లిక్ ఇట్ ద లుక్ గాట్ రిజిస్టర్డ్ అలా గడ్డం పెంచి జుట్టు పెంచితే పుష్ప మేబీ ఆ పుష్పలో చూసినట్టు అనిపించవచ్చు అనే ఒక హెల్మెట్ ఉండొచ్చు కానీ ఇప్పుడు గడ్డం జుట్టు పెంచితే ఎవరైనా అలాగే అనిపిస్తారు కాబట్టి నథింగ్ టు డూ విత్ పుష్ప ఆర్ ఎనీ అదర్ ఫిలిం అని ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ టెరెన్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ లాంగ్వేజ్ నథింగ్ టు డూ విత్ ద రైజ్ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఆర్ సంథింగ్ ఇట్స్ అ జర్నీ ఆఫ్ అ క్యారెక్టర్స్ where the village itself is a character so evolution of the village where it went and how it went evolution of the characters and where the journey started and how they ended up is something the movie is all about yeah. okay and konni manche symbolics unnai and uh, like konni signature moments kuda unnai hmm. cigarette yeah. ve- veliginchedi yeah. yeah. and uh, like so many un- chaala unnai inke emanna unde chances unnaya movie lo see ah uh, ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్కి ఒక్కొక్క ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఉంటుంది అంటే అంటే హీరో క్యారెక్టర్ అది కాబట్టి లైక్ ధర్ణి అనే క్యారెక్టర్ అది కాబట్టి అది సి బిన్ ట్రైలర్ ఐ థింక్ యూ హెడ్ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ ధర్ణి అబౌట్ డైలాగ్లో వాయిస్ ఓవర్లో మనకు తెలిసిపోతుంది అలాగే యూ మెట్ హ్యావ్ సీన్ లైక్ హౌ యూజ్ వెన్ ఎలా క్యారెక్టర్ సో ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఒక ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఉంది ఇట్స్ అబౌట్ క్యారెక్టరైజేషన్ అండ్ అండ్ హౌ దే డూ ఇట్ అండ్ వాట్ ఈస్ దియర్ స్టైల్ ఇప్పుడు చేతికి ఏమి వేసుకున్నారు మెడలో ఏమి వేసుకున్నారు ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ తప్ప రెస్ట్ అదర్స్ మూవీ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ హ్యాజ్ ఎ హై ఇప్పుడు మీరు ట్రైన్ సీక్వెన్స్ తీసుకోండి నెక్స్ట్ ఉండే ఫైట్ సీక్వెన్స్ తీసుకోండి మధ్యలో జరిగే ఒక ఎమోషనల్ జర్నీ కానీ ఎమోషనల్ డ్రామా కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ మేడ్ అండ్ ఇట్స్ ఏ వర్త్ఫుల్ ఫిలిం యూ హ్యావ్ టు వాచ్ ఇన్ థియేటర్స్ ఫర్ ష్యూర్ దీంట్లో కూర్చుని టీవీలో చూసేదానికన్నా ఇ
ఒక డైలాగ్ తో ఇచ్చి పడేశారు పెట్టి పుట్టాలి అని ఒక హై వచ్చింది ఒక్కసారి ఇట్లా కీర్తి సురేష్ ఇట్లా ఒక మీటర్ లో ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు రేజ్ అయిపోయారు ఆ డైలాగ్స్ అండ్ ఎలా ఉండబోతుంది తన రోల్ సినిమాలో ఎంత ముఖ్యం ఆ పాత్ర అంటే కొంచెం ఎమోషనల్ వార్ కనిపిస్తుంది చిన్నప్పుడు పెద్దగా అయ్యాక ఏంటి చిన్నప్పుడు లవ్ స్టోరీయా తూనిగా తూనిగా ఒక ఎలిమెంట్ తెలిసిపోవడం అప్పుడు బయట ఇప్పుడు దాకా వచ్చింది ఏవి నిజం కాదు దట్ ఈస్ సంథింగ్ వీఆర్ హ్యాపీ ఓకే ఏది ఆడియన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది అయితే కాదు ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఎ జర్నీ జర్నీ ఆఫ్ టు క్యారెక్టర్స్ అండ్ విలేజ్ ఆల్సో ఈజ్ అ క్యారెక్టర్ ఆ విలేజ్ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కానీ ఏదైనా ఎవరి క్యారెక్టర్ వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఉంది వెన్నెలా హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఇంపార్టెన్స్ త్రూ అవుట్ ద ఫిలిం ధరణి వెన్నెలా ఆ సిల్క్ బార్ అవ్వచ్చు మన విలేజ్ అవ్వచ్చు ఆర్ ఆల్ అసోసియేటెడ్ టుగెదర్ సో మనం ఆ ట్రావెల్ లోకి వెళ్తేనే మనం ఆ క్యాటర్స్ లోకి వెళ్తాం ఇట్స్ నాట్ లైక్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఒకే రకంగా ఉండదు థింగ్స్ ఇవాల్వ్ సీన్ బై సీన్ సీన్ బై సీన్ మూవీ ఎక్కడికో వెళ్తుంది సో యూ నీడ్ టు ఎంజాయ్ వాచింగ్ ఇట్ ఇన్ థియేటర్స్ అండ్ మీ సెట్ కిందకి వస్తుందా సిల్క్ స్మిత గారి ఫోటో కూడా పాత ఫోటో అంటే ఆ ఫోటో ఈస్ డైరెక్టర్స్ చాయిస్ అండి డైరెక్టర్ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ ఆ స్టైల్ పిక్చర్ సిల్క్ స్మిత్ అని అండ్ దానికి కూడా ఒక స్టోరీ ఉంటుంది సినిమాలో ప్రతి దానికి ఒక కథ ఉంటుంది ఈవెన్ సిల్క్ స్మిత్ ఫోటో మీద కూడా ఒక జర్నీ ఉంటుంది సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ యువర్ సీయింగ్ ఎ బైక్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ స్టోరీ యువర్ సీయింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ హ్యాండ్ ఆర్ హీరో కట్టుకునే ఆ ఇది అవ్వచ్చు ప్రతి దానికి ఒక స్టోరీ ఉంది సో ఏది ఉన్నా కానీ వాట్ ఎవర్ యూర్ సీయింగ్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ మచ్ బెటర్ వెన్ యూ వాచ్ ద